ஓம் சாந்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிய குழந்தைகளே சங்க தோஷத்திலிருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் சங்க தோஷம் அப்படின்னா கெட்ட சங்கம் அல்லது கெட்ட சகவாசம் நம்முடைய செயற்கை எப்படி இருக்கோ அதனுடைய ஆதாரத்தில் தான் நம்முடைய செயல்கள் சில நேரத்தில் அமையும் அதனால் பாபா நீங்கள் சேர்ற சங்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த கெட்ட சங்கத்தில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் நம்ம விரும்பாட்டாலும் அதையே கேட்டுட்டு இருந்தோம் அவங்களோட அப்படி பேசிகிட்டு இருந்தோன்னா அதே மாதிரி நம்ம செய்திருவோம் அப்போ தவறான கர்மங்கள் செய்திருவோம் காரியங்கள் செய்திருவோம் பாபாவையும் மறந்துடுவோம் அதனால் நம்ம சேர்ற செயற்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் சகவாசம் நல்லா இருக்கணும் சில நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த கலியுகத்தினுடைய சகவாசம் விகாரி மனிதர்கள் தேக உணர்வில் இருக்கிறவங்க அது நமக்கு வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க தெரியுது ஓஹோ இவங்க வந்து இப்படி இருக்காங்க ஆனால் ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய பாபா குழந்தைகளுக்குள்ளே கூட நம்ம சேர்கிற சங்கம் நல்லா இருக்கணும் யாருன்னா நாலு சப்ஜெக்ட்ஸில் நல்ல முயற்சி செய்கிறாங்களோ யாருக்கு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கோ பாபா மேலே அன்பு இருக்கும் பார்த்து அவங்களுடைய சகவாசத்தில் இருக்கணும் அப்போ நாம் வந்து லௌகீகத்தில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா படிக்காத பசங்க கூட படிக்கக்கூடிய பசங்களோடு சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்க நல்ல மார்க் வாங்குவாங்க அதுவே வயசு வருஷா படிக்க படிக்கக்கூடிய நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க படிக்காத பசங்களோடு சேர்ந்துட்டாங்கன்னா வர மார்க்கும் போயிடும் அதனால் ஞானத்துக்கு வருதே பெரிய விஷயம் அந்த ஞானத்துக்கு வந்த பின்னாடி நம்முடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் உயரணும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் முன்னேற்றம் இருக்கணும் அதுக்கு பாபா ஏன்னா ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி பாபா நல்ல சகவாசத்தில் செய்கிறேங்க சிலருக்கு வந்து நம்ம கூடவே இருப்பாங்க ஞானிகளாகவே இருப்பாங்க அவங்க செய்ய முடியாதது ஏதாவது நாம் செய்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஞானத்தில் வந்தேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஞானத்தில் வந்தேன் நானே வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் கிளாஸுக்கு போகிறேன் நீங்கள் என்ன தினமும் போகிறீங்க அப்படின்னு கூட உங்கள் ஊக்க உற்சாகத்தை குறைக்கலாம் அல்லது சிலர் எப்போ பார்த்தாலும் பிறரை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அவங்களோடு நம்ம வந்து பழகிட்டே இருக்கிறோம் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளும் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம் குறை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அதனால் எல்லா விதத்துலேயும் சேஃப்டி வந்து நம்ம சேர்கிற சங்கம் பாபா நினைவு கூட மருந்து போயிடுதுன்றார் அந்த மாதிரி சங்கம் நமக்கு தேவையா கேள்வி வந்து எந்த மேனர்ஸ்னுடைய ஆதாரத்தில் குழந்தைகள் அவங்களுடைய மனநிலையை முன்னேற்று கொள்ள முடியும் அப்படின்ற அதாவது நமக்குன்னு சில அந்த நடவடிக்கைகள் சொல்லலாம் ஒழுக்கம்னு சொல்லலாம் அது இருந்ததுன்னா நம்முடைய மனநிலை உயர்ந்துட்டே இருக்கும் அது என்ன அது அந்த பழக்கம் அல்லது அந்த மேனர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு பாபா நம்ம மூலமாக ஏதேனும் தவறு நடந்து விட்டால் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு மேனர்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் தவறு செய்தோ அப்படின்னா பாபா கிட்டே சொல்லணுமா பாபா ஐ ஆம் சாரி பாபா அப்படின்னு சொல்லணுமா இதில் தேகாபிமானம் வரக்கூடாதுன்றார் இதில் என்ன கொஞ்சம் கூட அபிமானம் வரக்கூடாது அப்போ தான் நம்முடைய ஸ்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே போகும் முன்னேறிட்டே இருப்போம் அதனால் ஏறும் கலைக்கு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா நமக்கு உண்மையான மனம் இருக்கும் பாபாவோடு நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் அதனால் எப் ஒரு பொழுது எப்போ நானே எனக்கே எல்லாம் தெரியும் அப்படின் சொல்லி நீங்கள் உங்களை ஏமாற்றிக்காதீங்க தவறு செய்துட்டீங்கன்னா பாபா கிட்டே சொல்லி பாபாவுக்கு ஐ எம் சாரி பாபா சொல்லுங்கள் அதனால் யார் இன்றைக்கி தவறு செய்யலை அதனால் எல்லோரும் தான் தவறு செய்துட்டு தான் இருப்பாங்க இன்னும் யார் பரிபூர்ணமான ஒரு நிலை அடையலை அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது நல்லது அதனால் அதே நேரத்தில் பாபா கூட உண்மையான உள்ளம் நமக்கு இருக்கணும் இன்றைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா எனக்கு அமைதி வேணும் அமைதி வேணும்னு தேடிட்டுருக்காங்க 
ஆனால் அமைதின்னா என்னன்னு யாருமே புரிஞ்சுக்கல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் போர்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அமைதின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பாபா சொல்கிறார் அப்படி இல்லை அது உண்மையான அமைதி கிடையாது அது ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத ஒரு அமைதி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவி சண்டை போடாமே நல்லா இருக்காங்கன்னா அதுக்காக அவங்க அமைதியான உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தமா இல்லை ஆத்மாவின் சுய தர்மம் அமைதி அந்த நிலையில நம்ம இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மிடம் இருந்து அமைதியினுடைய அதிர்வலைகள் வெளி உலகத்துக்கு போகும் அதனால நம்ம வந்து அந்த காட்டுக்கல்ல போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய சுய தர்மம் அமைதி அந்த அமைதியான தேசத்துல தான் நம்ம வசிக்கக்கூடியவங்க இங்க வந்து நம்ம நடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம வந்து அசரீரியாக நம்ம மாற முடியும் எப்போ ஆத்மா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுதோ அப்போ என்ன பண்ணுது விரும்பாமலேயே அது வந்து தூக்கம் வந்தது அப்புறம் சரீர உணர்வுலேருந்து ஆத்மா விடுபடுது அது போல் எண்பத்தி நாலு பிறவைகள் எடுத்து முடிச்சுட்டு இருந்த நாடகத்தில் அதனால் இப்போ ஆத்மா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிருக்கு அதனால் சாந்தியே விரும்புது சரீர உணர்வுலேருந்து நான் விடுபடணும்னு நினைக்கிது ஆனால் அது தெரியல அது பாபா இன்னைக்கு புரிய வைக்கிறார் அதனால சாந்தி தாமத்துக்கு இப்போ எல்லாரும் திரும்பி போகணும் ஏன்னா நாடகம் முடிய போகுது அப்போதான் அங்கே உண்மையான சாந்தின்றது கிடைக்கும் அடுத்தது இன்னைக்கு பாபா சொல்லர் காம விகாரம் நமக்கு பரம எதிரி அதனால ஒருபோதும் இந்த மாதிரி விகாரத்துல நான் ஈடுபடணுன்ற எண்ணம் கூட நமக்கு வரக்கூடாது அது அப்படி எனக்கு அந்த எண்ணம் கூட நம்மளை என்ன ஆக்கிடுறது அழுக்காக்கிட்டுறது அதனால நீங்க இப்படி நினைச்சிடாதீங்க இங்க வரவங்க எல்லாம் ரொம்ப வந்து தூய்மையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லை அவங்க இன்னும் அவங்க புத்தியில ஸ்தூலத்துல அவங்க அந்த காம விகாரத்தை விட்டு பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கலாம் ஆனா புத்தியில இன்னும் அந்த விஷம் வந்து போகலை அப்படின்ற கிளாஸுக்கு வரக்கூடியவங்க கூட அதனால ஒரு சிலர் வந்து பார்க்கும் போதே அப்படியே ஒரு சிலரை பார்க்கும் போதே இவங்களுக்குள்ளுக்குள்ளேயே புயல் அடிக்குதா அதாவது அதை ரெண்டு யுகங்களாக கலியுகத்தில் நம்ம தேக உணர்வில் வந்துட்டு விகாரத்தில் வந்துட்டு அப்படியே பார்க்க பார்க்க நம்ம பார்த்து பார்த்து பழகிட்டோம் அந்த கண்களுக்கு இப்போ பழகி போச்சு அழகான விஷயங்கள் அல்லது அழகில்லாட்டாலும் பார்த்து ரசிக்கிறது அப்படின்றது பழகி போன ஒன்று அதனால் கிளாஸில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க யாராவது வராங்கன்னா உடனே எல்லாரும் அப்படியே பார்ப்பாங்க அந்த கண்கள் அப்படியே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகும் இதெல்லாம் தவறுன்ற பாபா அதாவது அந்த கண்கள் பார்க்கும் போது அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது அவங்க பின்னாடியே போயிடுது அல்லது மனசுக்குள்ள அடையணுன்ற புயல் அடிக்குது அதெல்லாம் கூட காம விகாரத்தினுடைய வேலைகள் தான் அதனால யாரையும் வந்து நம்முடைய கண்கள் யாரையும் பின்தொடர்ந்து போகக்கூடாது யாரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது பாபா வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் பாபாவை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லை முரளி நடந்துட்டுருக்கு அந்த நேரத்தில் யாரோ வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கண் அவங்கள பார்க்குது சில நேரத்தில் எனக்கு வந்து சொல்லிவிடுவேன் கிளாஸ்லையே என்ன யார் வந்தாங்க அவங்க என்ன சினிமா ஆக்டர்ஸா செலிபிரிட்டிஸா தினம் வரவங்க தானே ஏன் அவங்கள பார்க்கக்கூட அந்த பழக்கம் கண் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகுது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம சுயராஜ் அதிகாரின்னா அந்த கண்கள் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் பாபா என்னை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நான் மற்றவங்கள பார்க்குறதா பாபாவுடைய பார்வையில் அந்த கண்காணிப்பில் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது இப்போ நான் இன்னொருத்தரை பார்த்தேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து தூய்மைக்கு பாபா மார்க்கு கொடுப்பாரா இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக சிந்தித்து அந்த ஏதோ சாதாரண செயல் தான் இயல்பான செயல் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அதுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள பாபா சொல்கிற புயலே வரும் சில நேரத்தில் அதனால் பார்க்க வேண்டாம் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் யாரோ பா வராங்களா உட்காருவாங்க டியூட்டி இருக்கிறவங்க அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க நாம் அவங்கள வந்து கண்லேயே வெல்கம் பண்ணி அவங்க உட்கார்ற வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் கண் நம்முடைய கண்கள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டுருது அதனால் பாபா வந்து கவனமாக இருங்க யாரோ ஒரு ஒரு ஆத்மா பற்றி பாபா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு ஒரு நல்ல குழந்தையா அவரும் அன்பான குழந்தையா இருந்தாங்க அன்பிற்கு பாத்திரமாக இருந்தாங்க நல்லா ஒபீடியன்ட்டு இருந்த அப்படின்னா நல்லா கீழ்ப்படிந்த குழந்தையா சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தையாக இருந்தார் ஒருத்தர் மாயா வந்து ஓங்கி யாரே கொடுத்தது பாருங்க ஒரே அடியா கதையை முடிஞ்சது இருந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஞானத்தை விட்டு போயிட்டாங்க என்ன பண்றது இது கூட ட்ராமா அடுத்தது வந்து பாபா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா நிறைய குழந்தைகள் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஞானத்துக்கு வந்த பின்னாடி பாபா என்ன சொல்கிறார் பாபா கிட்ட 
கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்களா புகார் பண்ணுவாங்களா பாபா கெட்ட கெட்ட கனவுகள் வருது அசுத்த கனவுகள் வருது அப்படின்னு இது கூட ஒரு விதத்தில் கர்ம கணக்கு நம்ம மனதினால் நிறைய பாவங்கள் செய்திருக்கிறோம் நினைக்கக்கூடாதெல்லாம் நினச்சிருக்கிறோம் இப்போ இல்லை எத்தனையோ பிறவிகள் எத்தனையோ ஆயிரம் பிறவிகள் இல்லையா ரெண்டு யுகங்கள் அப்படின்றது எத்தனை ஆயிரம் பிறவிகள் அப்படி இருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக நாம் வந்து மனதார என்னென்ன செய்திருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும் போது இல்லையா அந்த மனதால் நம்ம செய்த பாவத்தை இப்படி தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் கெட்ட கெட்ட கனவுகள் கண்டிப்பாக வரக்கூடும் இதனால் ஏன்னா ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம நாம் யாரையோ ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக்கியிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம செயல்கள் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக்கியிருக்கு அதனால் இப்போ நமக்கு வந்து நிம்மதியை தூங்க முடியல ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடும் அதனால் கனவுகள் கூட அது கூட பாவ கர்மத்தினுடைய ஒரு செயல் தான் அப்படி நமக்கு ஏதாவது அசுத்த கனவுகள் வந்ததுன்னா அதுக்கு பிரத்யேக முயற்சி நம்ம வந்து செய்யணும் மற்றபடி எனக்கே எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற சில குழந்தைகள் பாபா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுது கலியுகத்தில் சீக்கிரம் சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னா பாபா என்ன சொல்கிறேன்னா தகுதி அடைஞ்சு அதனை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் இது போல் அசுத்த கனவு வருது இல்லை கண்கள் ஏமாத்துது இப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி உங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் சில குழந்தைகள் வந்து இந்த உலகத்தில் நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் அல்லது ட்ரெஸ் பண்ணணும் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க பாபா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாம் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க அப்புறமா உண்மை என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் அந்த துக்க உலகத்தில் என்ன கிடைக்க போகுது துக்கம் தான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரலாமான்னு கேட்பாங்க சரி வாங்க ஏதோ ஒன்று செய்யுங்க ஏதோ ஒரு பதவி அடையுங்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு பாபாவும் ஓகே வந்து சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து டிசர்வீஸ் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளும் நிறைய இருக்கிறாங்க அவ சேவை வந்து செய்வாங்க அது எப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் பாபா ஒரு அசுத்த ஆத்மா இன்னொரு சோல் அசுத்த சோல் இந்த பாடிக்குள்ளே நுழைஞ்சது அப்படின்னா இவங்களுக்கே தெரியாமே அந்த அசுத்த ஆத்மா தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்துட்டு இருக்கோம் அது போல் நமக்குள்ள ஏதாவது பூதம் அசுத்த விகாரம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கே தெரியாமே அந்த சன்ஸ்காரம் எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கோ தவறுகள் செய்துட்டே இருப்போம் அப்போ அதனால் டிஸ்சர்வீஸ் ஆகிடும் பாபாவுக்கு கெட்ட பேர் அதனால் பயம் இருக்கணும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கணுன்ற அதனால் சென்டர்ஸ் எல்லாமே பாபாவுடையது அதனால் நம்ம நிமித்தமானவங்க யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து என்னுடைய சென்டர் சென்டர் நடத்துகிறவங்களுக்கு என்னுடைய சென்டர் அப்படின்ற பற்று வரக்கூடாது வரவங்களுக்கும் என்னுடைய சென்டர் எங்களுடைய சென்டர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது எல்லா சென்டர்ஸ் பாபா உடையது அப்படின்னு என்னுடைய சென்டர் நினச்சிங்க அவ்வளோதான் இருந்தீங்க அப்படின்றார் பாபா அதனால் எல்லாமே நீங்களே என்னுடையவங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இன்னொன்று அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறார் பாபா அதனால் செத்த பின்னாடி எல்லாமே வந்து என்ன செய்வாங்க எட்டியானுக்கு கொடுப்பாங்க பாபா சொல்ல நீங்கள் செத்த பின்னாடி கொடுக்க வேண்டாம் உயிரோடு இருக்கும் போதே உடலால் மனதால் கர்மத்தினால் நல்ல பாபா சேவையே செய்யுங்க அப்படின்ற சேவையில் ஆர்வம் இருக்கணும் பாபா நான் ஏதாவது சேவைக்கு போகட்டுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது எனக்கு ஏதாவது சேவை கொடுங்க பாபா நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு சேவை செய்யணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு செய்யுங்க மனதின் மூலமாக வார்த்தைகள் மூலமாக கர்மத்தின் மூலமாக செய்யுங்க அப்போ பாபா அதுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நம்முடைய ஸ்டேஜை நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்ற பாபா என்ன செக் பண்ணணும் நான் எவ்வளோ வந்து சேவை செய்கிறேன் அப்படின்றத செக் பண்ண சார்ட் செக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை நான் எவ்வளோ ஒபீடியண்ட்டாக இருந்து செய்கிறேன் கீழ்ப்படிந்து நான் செய்கிறேன் எவ்வளோ அன்பிற்கு பாத்திரமாக இருந்து நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெளி உலகத்தில் எவ் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அதனால் பாபா வந்து சேவைக்காக துடிக்கணும் அப்படின்ற பாபா பாபாவுக்கு சொல்லி பாபா வெளியில் ஆத்மாக்களோட துக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படி நான் சேவை செய்யணுன்றது துடிக்கணும் போய் அவங்களுக்கு செய்யணும் அவங்களுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பாவம் எவ்வளோ துக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்ற உணர்வு வரும்போது தான் நம்ம சேவை செய்ய முடியும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் ஆன்மீக வழிகாட்டியாக இருந்து உண்மையான யாத்திரையை செய்யணும் செய்ய வைக்கணும் புத்தி யோகத்தை மிகவும் வந்து கவனமாக வைத்து கொள்ளணும் அதாவது என் மீது எனக்கு வந்து மிகுந்த எச்சரிக்கை இருக்கணும் புத்தி யோகம் எங்கேயோ போயிடும் இல்லையா ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பாபா கூட எப்போவுமே உண்மையாக இருக்கணும் 
கர்மாதீத்த நிலை அடைகிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் உயிரோடு இருக்கும் போதே அனைத்தையும் பாபாவுக்கு ஒப்படைத்து நம்ம வந்து நம்முடைய அனைத்து விஷயங்களை பயனுடையதாக ஆக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரதானம் தன்னை சங்கம யுகத்தின் நிவாசி என்று உணர்ந்து சங்கம யுகத்தில் இருப்பவன் என்று உணர்ந்து வீணான விஷயங்களையும் நல்லா வந்து சக்திசாலியாக மாற்றக்கூடிய சக்திசாலி ஆத்மா ஆகங்க அப்படின்றார் இன்றைக்கி பாபா அந்த சங்கம யுகம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறார் சங்கம யுகத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் சங்கம யுகத்தின் பிராமண ஆத்மா இது சக்திசாலியான யுகம் அப்போ வந்து இந்த ஞாபகம் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா அப்போ இந்த சக்திசாலி யுகத்தில் வசிக்கக்கூடியவன் சக்திசாலி தந்தையினுடைய குழந்தை சக்திசாலி ஆத்மா நான் அப்படி இருக்கும்போது வேஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் முடிஞ்சிடும் பாருங்க யுகம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற யுகம் எப்படிப்பட்ட யுகம் சக்தி வாய்ந்த யுகம் அப்போ நான் யாருடைய குழந்தை சர்வ சக்திவான் தந்தையினுடைய குழந்தை அப்போ வந்து அப்போ வேஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஆகிடுது என்ன பண்ணணும் வேஸ்ட் வந்து சக்திசாலியாக நம்ம வந்து மாற்றணும் ஏன்னா நானும் சக்திசாலி ஆத்மா தான் கலியுகத்தில் வேஸ்ட் இருக்கதா செய்யும் ஆனால் நீங்கள் இப்போ கலியுகத்துலேருந்து ஒதுங்கிட்டீங்க சங்கம யுகத்துக்கு வந்துட்டீங்க அதனால் வீணான விஷயங்கள்லேருந்து நீங்கள் ஒதுங்கிட்டீங்க ஒதுங்கியாச்சு அதனால் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் நமக்கு என்ன நினைவு இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நேரத்திற்கு ஏற்றார் போல் என்னுடைய கர்மா எப்படி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ அந்த நேரத்தினுடைய உணர்வு வேல்யூ நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா அந்த சி அது மட்டும் போதுன்றாங்க நான் எந்த நேரத்தில் இருக்கிறேன் அந்த வேல்யூ நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கர்மாவும் நல்லா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும் அதனால் அரைக்கல்பம் வீணான சிந்தனைகள் யோசிச்சிங்க வீணான காரியங்கள் செய்தீங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் எந்த நேரமோ எந்த மாதிரி தந்தையோ அந்த அதுக்கேற்ற குழந்தைகளாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஸ்லோகன் வந்து யார் வந்து எப்பொழுதுமே ஈஸ்வரிய விதிப்படி நடப்பாங்களோ அவர்கள்தான் பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமாக விதியை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவாங்க அதனால் நமக்கு இன்னைக்கு பாபா சங்க தோஷம் கெட்ட சங்கம் இருக்கதான் செய்யும் என்ன சொல்கிறாங்க உலகத்தில் அந்த எறும்பு கூட எறும்புக்கு கூட நீங்கள் சர்க்கரையும் உப்பையும் கலந்து வச்சிங்கன்னா அந்த உப்பை நீக்கிட்டு சர்க்கரை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு எறும்பு போயிட்டே இருக்குமா அது போல் உலகத்தில் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்போ நல்லா அந்த செலக்ட் பண்ணோம் சாய்ஸ் இருக்குது நமக்கு அப்போ நல்லது செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கரை போல் நம்ம கூட நம்முடைய வாழ்க்கையும் இனிமையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வெற்றிகரமாக நம்ம முன்னேறி கொண்டே போகலாம் ஓம் சாந்தி